നമസ്കാരം ഞാനെന്നൊരു കക്ക റോസ്റ്റാണ് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് അതിനുവേണ്ടി അര കിലോ കക്ക അരച്ചി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നല്ലപോലെ നമുക്ക് ക്ലീൻ ആക്കി എടുക്കണം അതിനുവേണ്ടി ആ കക്കായിലൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള വേസ്റ്റ് പുറത്തു വരും അതുപോലെ ഇതുപോലെ നമുക്ക് എല്ലാ കക്കയും ക്ലീൻ ആക്കി എടുക്കണം ആ കാണുന്നതാണ് അതിൻ്റെ വേസ്റ്റ് ഇത് കഴിക്കാവുന്നത് ചിലർക്ക് അലർജിയാണ് വയറുവേദന എടുക്കാറുണ്ട് സാധാരണ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കാറ് ഈ കാണുന്നതാണ് അതിൻ്റെ വേസ്റ്റ് ഈ കക്ക റോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാനിവിടെ കുറച്ച് തേങ്ങാക്കൊത്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് സവോളയാണ് രണ്ട് വലിയ സവോള അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് സവോള കൂടുതലിടുന്നത് റോസ്റ്റിന് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് പിന്നെ ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അഞ്ചാറ് വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് പച്ചമുളക് ഇനി ആവശ്യത്തിന് കറിവേപ്പില പിന്നെ ഞാൻ നമ്മുടെ കക്ക നല്ലപോലെ അഞ്ചെട്ട് പ്രാവശ്യം കഴുകി നല്ലപോലെ ക്ലീൻ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഒരു പാൻ ഇവിടെ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം പച്ചമുളക് ഇടാം ഇനി നമുക്ക് കറിവേപ്പില ചേർക്കാം ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇതധികം വഴറ്റേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതിനുശേഷം നമുക്ക് തേങ്ങാ കൊത്തിടാം ഇതും ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ഏകദേശമായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇതിലേക്ക് സവോള ചേർക്കാം ഇത് അധികം വഴറ്റേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഞാനിവിടെ രണ്ട് സവോള എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് മൊത്തം നമുക്ക് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഉപ്പ് ചേർക്കാം ഇത് നമുക്കിത് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കാം ലോ ഫ്ലെയിമിലാണ് ഞാനിവിടെ സവോള വഴറ്റുന്നത് ഇത് നമുക്ക് ഇത് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് മൂടി വെച്ച് വഴറ്റിയെടുക്കാം നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം നമ്മുടെ സവോള ഏകദേശം വഴണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് പൊടികൾ ചേർക്കാം അതിനുവേണ്ടി ഞാനിവിടെ കുറച്ച് പെരുഞ്ചീരകവും കുരുമുളകും കൂടി പൊടിച്ച് വെച്ചേക്കുന്നതാണ് അതൊരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് നല്ലവണ്ണം ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഗരം മസാലയാണ് ചേർക്കുന്നത് ഇത് വീട്ടിൽ പൊടിച്ചതാണ് അത് ഈ കറിക്ക് പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് നൽകും ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കാ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലിയും ഞാൻ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി നമുക്കൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം ഇപ്പോൾ നല്ലവണ്ണം അതിൻ്റെ പച്ചവണ്ണം മാറിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കക്ക അരച്ചിടാം ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഈ കക്ക അരച്ചിയിൽ വെള്ളം ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മളിനി എക്സ്ട്രാ വെള്ളം ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇത് മൂടി വെച്ച് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി ഇനി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കാം ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം ഇപ്പം ഏകദേശം നമ്മൾ കക്കാറച്ചി ഒന്ന് വാടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ കക്കാറച്ചി വേഗുന്ന പരുവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഇത് കക്കാറച്ചി പൊട്ടിത്തെറിക്കും നല്ലവണ്ണം വേഗുമ്പോൾ അത് പൊട്ടിത്തെറിക്കും അങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ പരുവം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇപ്പം ഏകദേശം അങ്ങനെ പൊട്ടിത്തെറിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ കക്ക റോസ്റ്റ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്